Selamat pagi, selamat siang semuanya Pada video kali ini saya akan membahas tentang maximal flow problem Atau bahasan terakhir dari network problem Nah, maximal flow problem merupakan masalah jaringan di mana cabang-cabang jaringan tersebut memiliki kapasitas arus yang terbatas. Tujuannya apa dari maximal flow problem ini? Tujuannya adalah untuk memaksimumkan total jumlah arus dari satu titik awal ke satu tujuan. Nah, masalah dari maximal flow problem ini mencakup beberapa hal. Contohnya, yang pertama ada arus aliran air, gas, atau minyak melalui suatu jaringan pipa. Kemudian contoh berikutnya, arus formulir melalui suatu sistem pemrosesan dalam kantor pemerintah. Berikutnya ada juga arus lalu lintas melalui jaringan jalan raya. Jadi jalan raya adalah sebuah jaringan. Kemudian arus produk melalui suatu sistem lini produksi. Dan masih banyak lagi masalah-masalah mengenai maksimal flow. Nah, dalam kondisi tersebut, pengambilan keputusan ingin menentukan arus maksimum yang dapat diperoleh melalui sistem tersebut. Nah, langsung saja kita ambil sebuah kasus di sebelah kanan ini, di layar Anda. Merupakan eh, jaringan dari sebuah kantor traktor yang ingin mengirimkan bagian-bagian traktor dari Omaha, Omaha dari Lot 1 ke St. Louis di Lot 6 dengan kereta api. Namun, kontrak membatasi jumlah gerbong kereta yang dapat dipastikan oleh perusahaan pada setiap cabang selama satu minggu. Jadi, di tiap cabang ini ada batasnya. Yang harus kita cari adalah kita diminta untuk memaksimumkan jumlah arus barang dari sebuah titik awal ke sebuah tujuan. Dari titik awalnya di node 1 ke node 6. Dari Omaha menuju ke St. Louis. Jika kalian perhatikan di gambar ini, di gambar sebelah 6, terdapat dua kapasitas arah yang ditunjukkan di suatu sisi. Misalkan dari node 1, menuju not 4 ada dua kapasitas ada 4 dan 0 4 ini kapasitas dari not 1 ke not 4 sedangkan 0 adalah kapasitas dari not 4 ke not 1 oke kita selesaikan kasus ini melalui software POM GM jadi silahkan dibuka softwarenya nah kemudian kalau sudah silahkan pilih networks kemudian pilih yang maksimal flow. Nah di sini kita isi dulu untuk data set for maksimal flow-nya untuk judul seperti biasa pertemuan 10 maksimal flow number of branches-nya ada 9 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jadi number of branches-nya ada 9. Row names-nya kita gunakan yang A, B, C, D, E. Kalau sudah silahkan klik OK. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi, yaitu ada start node, kemudian ada end node, kemudian capacity, dan reverse capacity. Start node adalah titik awal, kemudian end node adalah titik akhir, Capacity adalah kapasitas dari start node ke end node, kemudian reverse capacity adalah kapasitas dari node dari end node menuju ke start node, jadi kebalikan dari kapasitas. Oke, sekarang kita mulai isi kolom-kolom ini mulai dari branch A, mulai dari node 1 ke node 2. Node 1 ke node 2 kapasitasnya adalah 6, kemudian reverse capacity-nya adalah 0, ini notes A kemudian, oh maaf itu adalah branch A kemudian lanjut ke branch B dari note 1 ke note 3 note 1 ke note 3 kapasitasnya 7 kemudian reverse capacity-nya adalah 0 ini adalah branch B 
Kemudian branch C dari start node-nya 1 ke 4. Kapasitinya adalah 4. Reverse kapasitinya adalah 0. Ini adalah branch C. Next, branch D. Start node-nya 2, kemudian end node-nya 4. Kapasitinya adalah 3. Reverse kapasitinya juga 3. Itu branch D. Kemudian, untuk cabang berikutnya, dari node 2 ke node 5. Kapasitinya 8, reverse kapasitinya 0, itu branch A. Kemudian, node 3 ke node 4. Kapasitinya 2, reverse kapasitinya juga 2, ini branch A. Next, 3 ke 6, ya. 3 ke 6. Kapasitinya 6, reverse kapasitinya 0. Itu branch D. Kemudian, not 4 ke not 6. Kapasitinya 5, reverse kapasitinya 0. Branch H. Dan yang terakhir adalah not 5 menuju not 6. Kapasitinya 4, reverse kapasitinya 0. Ini adalah Kalau semua kolom sudah terisi, kolom start node sudah, end node sudah, kapasitas sudah, reverse kapasitas sudah. Kemudian kita isikan source, source ini titik awal. Kemudian kita juga isikan sing atau titik tujuan. Source-nya ada di Omaha atau di node 1, sedangkan sing-nya adalah semi atau di node 6. Kalau sudah, silakan klik solve untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan form QM. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini maksimal network point-nya ada 15 gerbong. Nah, dari mana saja kita bisa lihat di iterasi. Nah, untuk iterasi pertama, yang terpilih adalah dari node 1, Not 1 ke not 3, kemudian ke not 6. Dengan total gerbongnya 6. Kemudian not 1, iterasi kedua, not 1 ke not 2, ke not 5, ke not 6. Nah, ini bisa digeser ya. Not 5 ke not 6. Dengan jumlah gerbong maksimalnya adalah 4. Jadi, jika dijumlahkan dengan iterasi sebelumnya, maka sebanyak 10 gerbong. Kemudian iterasi ketiga dari node 1 ke node 4, kemudian ke node 6. Gerbongnya 4, kemudian kumulatif gerbongnya adalah 14. Dan iterasi yang terakhir dari node 1 ke node 2, ke node 4, kemudian ke node 6 dengan jumlah gerbong maksimalnya 1. Kemudian kumulatif flow-nya adalah 15. Nah, sekian pembahasan dari uh, maksimal, maksimal flow pratum dengan menggunakan tong QM. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.